Razer terkenal dengan penghasilan Xtery Gaming untuk PC dan selepas mengambil alih Nextbit pada Januari 2017, Razer kini telah tampil dengan telefon pertama mereka yang memfokuskan kepada kegunaan gaming. Persoalannya, adakah Razer Phone ini benar-benar memenuhi keperluan gaming udah ahli terkini? Anda bersama saya Ari Ismail dan ini merupakan ulasan untuk Razer Phone. Sebelum kita mulakan ulasan ini, Razer Phone didatangkan dengan skrin 5.7 inci EXO IPS LCD, chip Snapdragon 835, memori 8GB RAM dan bateri berkapasiti 4000 mAh. Dari segi rekaannya, Razer menawarkan binaan aluminium dengan penawaran rekaan seumpama telefon Nextbit Robin. Ia membawa kerekaan berasaskan petak yang kelihatan agak tajam dari segi kemasan pada bahagian sisi. Di bahagian belakang ini pula menawarkan sistem dui kamera dengan peletakan logo Razer yang cukup elegan untuk dilihat. Ia juga tidak mengikuti trend bezel nipis pada masa kini namun menyajikan pembesar suara stereo pada bahagian hadapan ini. Pembesar suaranya hadir dengan saluran yang cukup besar namun rekaannya mudah memerangkap habuk. Sokongan audionya menyokong teknologi Dolby Atmos yang memberikan bunyi yang imersif seolah-olah ia berada perhampiran dengan telinga anda. Bunyi yang dihasilkan sangat kuat dan keperincian bunyinya begitu tajam sehingga tidak ada telefon yang dapat menyaingi kualiti audionya setakat ini. Agak sedikit mengecewakan kerana ia tidak mempunyai earphone jack namun Razer turut menyediakan adapter dengan pengesahan THX bersama-sama dengan pembelian peranti ini. Pengimbas setiap jarinya ditempatkan pada bahagian kanan yang juga bertindak sebagai power button untuk mengunci peranti ini. Namun anda perlu menekannya terlebih dahulu untuk mengimbas setiap jari anda dengan kadar tindak balas yang sederhana untuk menyakunci peranti. Butang pembesar suaranya pula ditempatkan pada bahagian kiri yang mana butangnya sedikit sukar ditekan akibat saiznya yang agak kecil. Dari segi storan, Razer Phone menyajikan storan dalaman 64GB yang mana boleh ditingkatkan melalui penambahan kad microSD pada slot 1 SIM. Selain daripada ketiadaan earphone jack, kadar vibration pada Razer Phone ini juga agak mengecewakan dengan penghasilan bunyi getaran yang agak kuat. Kesimuan utama telefon ini semestinya terletak pada skrin Ultra Motion 57 inci EXO IPS LCD dengan penawaran refresh rate tertinggi untuk telefon pintar setakat ini. Ia memberikan kadar refresh rate dua kali ganda lebih tinggi berbanding telefon biasa sekaligus mampu untuk memaparkan kandungan dengan frame setinggi 120 fps. Hasilnya, setiap pergerakan di dalam skrin akan jauh lebih lancar yang mana anda perlu menyaksikannya sendiri di hadapan mata anda. Membuat scrolling ketika melayari laman web atau ketika menggunakan aplikasi media sosial Kelancarannya sangat memberi kepuasan sekaligus membuatkan anda tidak rasa ingin berpatah balik ke paparan 60Hz pada telefon biasa Sekiranya anda ingin mencuba skrin 120Hz ini anda boleh bandingkan skrin iPad Pro dengan telefon anda di mana-mana kedai Apple yang berhampiran Paparan 120Hz ini menyokong sejumlah besar aplikasi di dalam Android sekaligus membenarkan anda menikmati animasi dan paparan yang amat lancar. Cuma untuk permainan, tidak banyak yang mampu untuk memberi kelancaran 120 fps ini walaupun ia termasuk dalam senarai permainan yang menyokong skrin Ultra Motion pada Razer Phone ini. Permainan seperti Gear Club hanya memaparkan frame sekitar 55 fps ketika in-game selain Tekken Mobile hanya memberi sekitar 68 fps. Namun masih terdapat permainan yang benar-benar memberi 120 fps ini seperti Real Racing 3, He Climb Racing 2 dan Dead Trigger. Untuk kualiti paparannya pula agak sedikit mengecewakan yang mana keterangannya hanya terhad kepada 300 nits sahaja. Paparan ini agak sukar dilihat di bawah sinaran matahari walaupun anda telah menaikkan brightness pada tahap yang tertinggi. Dari sudut prestasi, Razer Phone dijana dengan chip Snapdragon 835 bersama memori 8GB RAM iaitu spesifikasi tertinggi untuk flagship keluaran tahun 2017. Dengan jumlah RAM yang besar, aplikasi yang berada di background dapat bertahan daripada diri semula walaupun anda telah membuka banyak aplikasi selepasnya. 
Membuka aplikasi terasa pantas dan menunggu ketika loading screen permainan juga tidak terlalu lama yang mana banyak dibantu melalui penggunaan setoran UFS 2.1. Cuma pengeluaran habanya terasa agak kurang selesa yang mana bahagian belakangnya agak panas apabila memainkan permainan dalam jaga masa sekitar 15 minit dan ke atas. Menariknya, Razer Phone telah menggunakan Nova Launcher sebagai launcher utama yang dipasang di atas Android 7.1.1 Nougat. Ia membawakan antara muka yang hampir kepada stok dengan penambahan sejumlah aplikasi kecil daripada Razer. Antara muka ini membenarkan anda membuat sejumlah customasi seperti ikon, gesture dan animasi melalui fungsi yang ditawarkan pada Nova Launcher Prime. Ia juga menyokong sokongan tema yang membolehkan anda memasang beberapa tema menarik secara percuma melalui aplikasi Team yang didatangkan. Razer juga turut menawarkan game booster iaitu aplikasi yang membolehkan anda menetapkan kelajuan CPU, kadar FPS dan resolusi untuk sesuatu permainan. Razer juga membenarkan anda mengubah kadar refresh rate dari 60 hingga 120Hz selain membolehkan anda mengubah resolusi paparan dari HD ke Quad HD. Dari segi kamera, Razer Phone membawakan sistem Dewi Camera 12MP dengan membawakan kamera utama f1.8 dan kamera telefoto f2.6 tanpa sokongan OIS. Sebelum bercakap mengenai kualitinya, agak sedikit mengecewakan kerana aplikasi kamera Razer Phone ini ternyata sangat ringkas tanpa kehadiran fungsi standard seperti panorama, manual dan portrait mode. Kualiti gambar yang dipersembahkan dilihat baik namun tidak setara dengan penawaran gambar dari sejumlah flagship utama seperti Samsung Galaxy S8 maupun OnePlus 5T. Walaupun ia dilihat terang, ia sering memberikan hasilan yang soft di samping keupayaan dynamic range yang dilihat kurang memberangsangkan. Untuk meningkatkan kualiti penggambaran, penggunaan HDR sangat membantu untuk meningkatkan warna dan hasilan yang lebih tajam. Kamera hadapan 8MP pula sering menghasilkan gambar selfie yang sedikit kabur sekaligus memerlukan tangan anda benar-benar stabil sebelum mengambil selfie pada peranti ini. Dari segi keupayaan video, rakamannya dilihat stabil dengan bantuan EIS namun terdapat sedikit masalah exposure sekaligus memberikan percayaan yang kurang sekata pada rakaman yang diambil. Razer Phone mempunyai kapasiti bateri 4000mAh namun ketahanannya berada pada tahap yang sederhana. Dengan tetapan skrin 120Hz pada resolusi Quad HD, peranti ini hanya mampu mencapai hanya sekitar 3 hingga 4 jam skrin on time untuk kegunaan sepanjang hari. Jadi sekiranya anda ingin mendapatkan bateri yang lebih lama, adalah sangat disarankan untuk anda menurunkan resolusi dan mengurangkan kadar hertz yang mana bertentangan dengan kesemuaan yang hadir pada telefon ini. Untuk masa penjelasannya pula, ia dapat dicas dari kosong hingga 100% dalam masa sekitar 1 jam 50 minit melalui penggunaan teknologi Qualcomm Quick Charge 4 Plus. Razer Phone memenuhi aspek keperluan gaming terkini seperti kehadiran chip pemprosesan yang pantas, saiz RAM yang besar, sokongan audio yang unggul bersama skrin 120Hz. Cuma sebagai percubaan sulung, ia terdapat kompromi seperti masalah haba, ketahanan bateri yang sederhana dan keupayaan kamera yang masih banyak perlu diperbaiki. Tetapi dengan adanya Razer Phone ini, ia telah membuktikan skrin telefon mampu menggalas refresh rate yang tinggi dan mungkin kita akan menyaksikan lebih banyak lagi telefon dengan keupayaan skrin 120Hz ini. Jadi sekian saja daripada saya, Ari Ismail. Jangan lupa like, share dan subscribe serta lawati Amanzo.my untuk mengikuti lebih banyak lagi perkembangan dunia teknologi terkini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.